Called to the Ministry, Session 18. Taming Yuni, the Shrabajang, page 59, Zhongwen Di The preacher must remember his hearers and provide milk for children and meat for adults. His instruction must be orderly and progressive. Lucid and graphic. His message is wisdom. Knowledge. Instruction. He must discuss. 他必须讨论, persuade. 说服, 或者是劝服, reason. 论理, remind. 提醒. This leads to the third aspect of preaching. 这里就让我们带到讲到的第三个层面, reflected in yet a third group. Of New Testament terms. 又有新月生的第三组的用词反映出来. Preaching means application. 讲道就是应用. The preacher exhorts. 讲道者要劝告, comforts, unway, reproves, rebukes, 要责备, warns, 要警告. And censures, 有的时候需要惩罚, 参考, 提摩太后书三章十六节, 劝化人, he converses with the church in the intimate fellowship of the upper room. 他在楼上的楼房, 就是说在祷告的亲密的团契中, 与教会对话, Acts 20, verse 11. 20章, and admonishes them, when they fall short of obedience to God. 当教会在顺服神的事情上有所亏欠的时候, 他劝诫他们, The New Testament epistles are full of such exhortations. 新月的书信充满着这种的劝勉. Preaching today requires apostolic practicality as well as apostolic orthodoxy. 今天的讲道, 必须要有使徒这一种的实际性，就是应用性，同时也必须要有使徒性的信仰的纯正性。Laying out the spheres of the ministry in any organized way brings to light the manifold variety of service it requires. 当我们用井井有条的方法来排列出 圣公的各种的范围的时候呢，就展示出圣公所要求的是多姿多彩各种的服饰。For this very reason, just in which the the service itself does not remain in neat pigeonholes. 传道的服饰本身呢，不能够很整齐的放在一个一个的抽屉里面。the minister who stands in the pulpit is ministering to God, the church, and the world all at once. 站在讲台的牧师同时是服侍神,服侍教会和服侍世界的。In the hospital room, he brings the comfort of Christ to a dying saint. 在医院的病房,他安慰,他奉基督之名来安慰一个谁死的圣徒。And at the same time, Witnesses to the power of the gospel to the patient in the next bed. 而同时呢,像在隔壁的床的那个大概是飞行图呢,同时见证福音的大脑。In a meeting with church leaders, 
在与教会的领袖们开会的时候 ，He discusses the activity calendar. 他讨论教会的年历啊，行事历 ，mindful that his own schedule is that of a father as well as a minister. 他记得他自己的行事历，同时是一个为人之父的行事历，也是一个牧师的行事历。As pastor, he ministers the word. 作为牧师。他传神的道 ，not only to the congregation and worship， 不单单在崇拜的时候向会众传神的道 ，but to the children in an instruction class， 他要教导孩子们开班教导啊，长老会特别是教导小庙里问答的，嗯 ，to a group meeting for Bible study in a home， 他同时也在啊一些在家中举行的查经班传神的道 ，to the young people in a summer camp。或者在下令营会向青少年传讲神的道啊，我听一下这个传神的道，这个传字呢啊，英文是 ministers， 跟牧师那个字名词 ministers 是同一个字，因为牧师是仆人，所以呢，当我第一次读完这本书，我写了啊一系列的函授财经课程，现在都丢掉了，四十多年前啊啊，我说这个传道。牧师 minister 呢，就好像一个侍应生。你上什么菜 ？What does the waiter minister with? What does the servant serve up? 仆人、侍应生，送上什么菜？答案是你送上上帝的话。The servant minister serves with the word of God. 所以这个 minister 这个字，牧师、传道、传讲、传递神的话，是同一组的英文字。C, distinctive in gifts. 恩赐的独特性，中文是说恩赐各有不同。If this survey of the function of the minister has not given you pause, 我们上面做了牧师的各种功能的中览，你读了之后，若不会先停下来再考虑一下的话呢？只要你不停下来考虑一下。Please abandon all thought of becoming a minister. 就麻麻烦你呢，就不要再想做牧师。If it has, 可是你若停下来再考虑 ，be encouraged. 请得到鼓励。To the degree that you are overwhelmed, 在什么程度上你感觉到震撼失意 ，you show a willingness to take the ministry seriously. 在什么程度上你就表达你愿意很认真的。来面对传道事工 ，but a serious question is also raised. 但是这里也提出一个很严肃的问题 ：What gifts are necessary for such such a calling as this? 面对这种啊的，好像超自然一般的的呼召呢，需要哪几方面的恩赐 ？Dare any man suppose? That God is equipping him for such service. 还有人敢认为上帝在装备他从事这种的事工吗？啊 ，better and better. 你这样想就越来越好了。Paul himself cried. 保罗是这样说的 ：Who is sufficient for these things? 这是谁能当得起啊 ？Unless you share that confession, 除非你与保罗一样。有同样的承认 ，Your concept of the ministry is too low. 那么，你对传道施工的概念太微小、太低了。Further, God gives richer graces as His steward is faithful. 不但如此，当上帝的管家忠心的时候，上帝会赐下更丰富的诸般的恩典的。You do not now have all the gifts you will have when the full demands of the ministry fall upon you. 你目前还没有所有你需要的，或者将来会有的恩赐。将来呢，传道施工一切的重担，一切的要求，都会落在你的肩膀上的。你现在还没有那个时候需要的所有的恩赐。And even then, 就算你那个时候做了传道。牧师
you will still be pressing on to lay hold on that for which you were laid hold of by Christ Jesus. Philippians 3. 12. 我现在先翻译一下，因为英文跟中文圣经有点不一样的。就算你做传道的时候，你也会继续的竭力的去抓住上帝，也也就是抓住你的那的目的。中文是这样说：竭力追求或者可以得着基督耶稣，所以得着我的啊，大概的意思差不多。If however you are not to think of yourself more highly than you are to think， 那么假如你知道你不可以看自己。多过当看的。You must judge whether God is granting you some first fruits of His grace in those areas needed for the ministry of the gospel. 那么你必须先要判断一下，上帝有有没有给你一些他的恩典的出熟的果子，就是在做福音的传道使者所需要的那些的诸般恩赐。上帝有没有先给你先尝到一些粗俗的果子呢 ？What are they？ 哪一些的粗俗的果子 ？They are all a measure of faith。这些都是看乎信心的大小。这是中文圣经上说的。我们可以说，这些都是信心的亮度。A man's natural gifts。Cannot add up to a probability that he should choose the ministry. 一个人有自然的、天然的才干，这些不能够加起来就说大概他应该选择做牧师传道。God has chosen the weak and foolish, not the mighty and wise. 上帝所拣选的是世上软弱的、愚蠢的，不是大有能力的、大有智慧的。So that it might be quite clear. That he alone is the savior. 好叫很清楚的可以看见，唯独上帝是救主。If you are a gifted speaker, 假如你是很有讲话或者演讲的恩赐的人 ，you should be effective as a lawyer or salesman. 那么你会做一个非常有效的律师或者推销员。But nothing can be said about your effectiveness as a preacher. 但是你是否能够做一个有效的讲道者呢？这里一点都不能做结论。The glib confidence of a ready tongue， 随时讲得出话的那个滑的舌头那种的自信心 ，may be the very pride that bars you from the ministry。可能那个本身就是拦阻你做牧师的傲慢。Not one of the apostles was an orator。使徒们没有一个生出来是演讲家。If God calls you to speak for Him, 假如上帝呼召你为他讲话 ，well, the speaking will be made possible. 那么你就会有可能会讲话 ，as God said to Moses when He protested His inarticulateness. 当摩西抱怨说他不会讲话的时候，上帝说 ，Well, who made man's mouth? 人的舌头是谁做的？啊，人的口是谁做的 ？Exodus 4:11. 出埃及记四章第十一节 ，That word of God to Moses tells us two things. 上帝对摩西讲的那段话告诉我们两件事。All that we have, God has given. All that we need, God will give. 我们已经所有的一切都是上帝所赐下。我们所需要的一切，上帝必定赐下。Apart from faith, nothing in us can serve God or qualify us for His choice. 除了信心以外，我们里面没有任何可以使我们服侍神的。我们里面没有任何是我们有资格被他拣选的。But with faith, by faith, 可是借着信心呢 ？All that we are is consecrated to His service. 我们所是的一切。都分别为圣来服侍他 ，and all that we shall be， 将来我们所示的一切，同样的，都是奉献来服侍他的。The minister's gift of faith， 牧师的信心这个恩赐 ，draws him to a life of commitment to Christ， 就引他过一个完全
委身基督的生活。我先预告一下，这里呢有七方面的信心，接下来呢啊还有三方面的恩赐，一共有十点啊。第一点 ，The minister's gift of faith draws him to a life of commitment to Christ。牧师的信心这个恩赐就引他过。委身于基督的生活。We have seen that the calling of discipleship is the calling of the cross. 我们已经看到，上帝呼召人做门徒，就是呼召人背起十字架。This must be particularly evident in the life of the minister. 这个在牧师的身上必定是特别明显才对。Examine your calling in this respect. 从这个角度来审。和你自己的护照吧。Are you a slave of Jesus Christ? 你是否一位耶稣基督的奴隶或者仆人 ？Already bound in the Spirit， 已经被圣灵捆绑。To go wherever He calls you， 无论他呼召你去哪里，你都愿意去呢？参考《使徒行传》二十章二十二节。Are you willing to leave all？ 你是否愿意放下一切 ，and follow Him， 跟随他 ，to rejoice in sufferings？ 在苦难中喜乐 ，to become a fool for Christ's sake。你是否愿意为基督的缘故做一个愚蠢人呢 ？First Corinthians four verses nine to eleven， 哥林多前书第四章九到第十三节，我们来读，在八十九页的下面啊，哥林多前书第四章九到十三节，来。我想，上帝把我们使徒明明列在幕后。我想，就是的，因为我们真的给世人和天使观看，我们为基督的缘故是是愚拙的。你们在基督里倒是聪明的，我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又吃身肉体，又挨打，又没有一定的住处。并且劳苦，亲手做工，被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世上的污秽，万物中的渣子。是否愿意过委身与基督的生活？第二 ，The commitment of faith is measured by action。信心的委身是用行动。来衡量的 ，the ready obedience of spiritual discipline 就是属灵的纪律那种的随时的顺服。The minister is a good soldier of Jesus Christ. 牧师是耶稣基督的精兵 ，trained to obey at once， 已经受过训练的，随时顺从的。Second Timothy two three to four， 提摩太后书二章。三到四节，好像基督耶稣的精兵 ，a practiced athlete 是充满着练习的，经过很多练习的赛跑员或者运动手。First Corinthians nine twenty four to twenty seven, a hard working farmer， 一个勤劳的农夫。Second Timothy two six， 提摩太后书二章第六节 ，a faithful steward。一个忠心的管家，哥林多前书四章第二节 ，Growing in this discipline marks Christ's calling。在这种的纪律上成长，就是基督呼召人的印记，或者是标志。Timothy had to be reminded by Paul。保罗需要提醒提摩太 ，That God had not given a spirit who produced fear。上帝所赐下的灵，不是导致人恐惧的灵 ，but the spirit of love, power, and discipline， 乃是给人爱、能力和操练或者纪律的灵。提摩太后书第一章第七节。第三方面 ，commitment to God also produces humility， 委身于上帝，同时也生出谦卑。The meekness of Christ must be the pattern of every servant who follows Him. 基督的柔和谦卑必须是每一位跟随基督的仆人的样式
Second Corinthians ten one. 哥林多后书第十章第一节，我们来读第九十页。哥林多后书第十章第一节，来。我保罗就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的。如今亲自借基督的温柔和平劝你们。另外是 First Peter two twenty one to twenty three， 彼得前书二章二十一到二十三节，来。你们蒙召原是为此。因为基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。Only the commitment of faith bears such fruit。唯有信心这种的奉献为生。结出这种的果子，这种谦卑的果子。It is not a cringing servility， 不是一种畏缩的做奴隶的心。That fears to condemn evil， 就是很怕谴责罪恶的那种的畏缩，不是。But a royal meekness， 乃是一种君王式的柔和。That commits judgment to God. 一方面，把审判交托给上帝 ，and cannot fear man. 同时，不可能畏惧人，不怕人。第四方面 ，the minister's commitment of faith must be grounded in the knowledge of faith. 牧师的信心的尾声，必须建立在信心或者信仰的知识上。Timothy was nurtured. In words of faith and sound doctrine, Timothy is in faith and sound doctrine. 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 Timothy is in faith and s o 智慧以致得救的，提后三章十五节。The man of God abides in what he has learned. 属神的人呐、啊，在他所学到的事情上是坚守、持守的。提后三章啊十四节，你所学习的、所确信的，要存在心里。And gives himself wholly to man. 他奉献自己。服侍别人 ，so that his progress may appear to all. 好叫众人都看得出他的成长，他的进步。提前第四章第十五节，使众人看出你的长进来。Calling to the ministry and the love of the Bible go together. 蒙召传道和爱慕圣经。是一件事情的两两方面。If you do not share the privileges of Timothy's childhood， 假如你没有好像提摩太这种从小就熟悉圣经的特权的话呢 ，you have the greater obligation to read and study the Word of God。那么你就有更大的任务义务，必须要勤读、研究上帝的话。This habit 这种的习惯 ，so characteristic of Christian faith， 这种就是。基督徒信心的最典型的习惯 ，takes most specific form in the life of one called to the gospel ministry。在一个蒙召传道的人身上呢，就更加的有突出的形式。He gives himself to both the understanding and the practicing of scripture。他把整个人投入明白圣经、实践圣经。The knowledge of faith, 信心或者信仰的知识 is more than a grasp of biblical facts. 不仅仅是掌握到圣经里各种的事实 It includes a living response to the biblical message. 信心的知识包含了活活的来回应上帝的话的信息。我们下讲继续讲第五、第六、第七方面信心的尾声，这些的层面，后面还有三方面的恩赐。